Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy voy a hablar de Manic Miner. Fue el primer juego de ordenador que pude ver en un Spectrum. Este título se desarrolló originalmente para esa máquina, pero se publicaron versiones para muchas otras plataformas. Primero voy a contar brevemente de qué trata el juego, hablando de la versión original y de algunas de sus curiosidades. Después enumeraré las distintas versiones, comparando las diferencias entre ellas. Había pensado dejar al final del vídeo todas las partidas que he jugado en las distintas plataformas, pero se me alargaba mucho la duración y creo que lo voy a dejar para otro vídeo aparte. Manic Miner fue programado por Matthew Smith en el transcurso de 8 semanas y tuvo un gran éxito comercial. Es uno de los referentes del género de juegos de plataformas y ha influido muchísimo en títulos posteriores. Esta es la versión original, la de Spectrum. Cuenta con 20 pantallas que deberán ser recorridas por el minero Willy. Para pasar una pantalla hay que coger todas las llaves parpadeantes, lo que activará una puerta por la que salir. En el recorrido deberemos evitar los obstáculos fijos y los guardianes móviles. El contacto con cualquiera de ellos supondrá la pérdida de una vida. Podemos saltar para movernos entre las distintas plataformas, así podremos llegar a los puntos más altos. Pero habrá que tener cuidado, una mala caída también nos hará perder una vida. Algunas plataformas se desharán al pasar sobre ellas, mientras que otras son cintas transportadoras que únicamente podremos recorrer en un sentido. Además, tenemos un indicador que muestra la cantidad de aire que nos queda. Si se termina, también perderemos una vida. Una vez recogidas todas las llaves, la puerta empezará a parpadear. Solo tendremos que dirigirnos hacia ella para pasar al siguiente nivel. La versión original de Manic Miner fue publicada por Bugbyte Software en julio de 1983, cuando el Spectrum llevaba poco más de un año en el mercado. Matthew Smith desarrolló el juego como freelance, pero tuvo desavenencias con Bugbyte y poco después creó su propia compañía, Software Projects. Consiguió conservar los derechos del juego y en noviembre de 1983 volvió a publicarse, esta vez con su propio sello. Entre las dos versiones hay pequeñas diferencias. El texto de la pantalla de presentación es diferente, para reflejar el cambio de copyright. En la sexta pantalla, el obstáculo inferior izquierdo es un arbusto en la primera versión y en la segunda aparece un fantasma de Pac-Man. En la pantalla 17, las trilladoras de la primera versión se han sustituido por logos de Software Projects. En la pantalla 18, los guardianes verticales son amebatrones, una especie de pulpos alienígenas. En la segunda, son unos bichos parecidos al logo de Bugbyte. El código secreto también es diferente. Si pulsamos una secuencia de teclas determinada, activamos un modo especial que permite saltar directamente a cualquier pantalla. En la primera versión, el código es numérico y es una variación del número de permiso de conducir de Matthew Smith. En la segunda versión, es la palabra inglesa para máquina de escribir, cuyas letras están todas en la segunda fila del teclado. Si estamos en modo salto de pantalla, necesitamos pulsar simultáneamente un grupo de teclas para cambiar de pantalla. Los grupos de teclas están basados en la representación binaria del número de pantalla y son casi iguales en las dos versiones. Si utilizamos el código secreto, aparecerá una bota junto al indicador de vidas, indicando que estamos en modo salto de pantalla. Además, al terminar el juego no aparecerá el gráfico del pez espada, que es lo que se ve cuando se termina el juego sin trampas. Por lo demás, la dificultad del juego es la misma, las mecánicas de juego son idénticas y no hay más diferencias que las cosméticas. Una mecánica muy característica es el cambio de dirección durante el salto. Al pulsar las teclas derecha y salto, saltaremos hacia la derecha. Si mientras estamos en el aire cambiamos a izquierda y salto manteniendo las dos teclas pulsadas, entonces Willy al tocar plataforma cambia de dirección y salta en vertical, y al aterrizar por segunda vez es cuando salta hacia la izquierda. El salto vertical seguido de salto direccional es un rasgo muy característico de este juego, que se puede utilizar para ejecutar ciertos saltos complicados en determinadas pantallas. Las posiciones relativas de los guardianes son siempre las mismas al comenzar una pantalla. Podemos tomar referencias para realizar un movimiento esperando que el guardián esté en una determinada posición. La tercera pantalla es un ejemplo muy claro. Como en el techo tenemos obstáculos fijos y al avanzar el suelo se deshace, solo tenemos un par de puntos donde saltar a las gallinas y simultáneamente coger las llaves. 
las colisiones con guardianes y obstáculos fijos son pixel perfect. Es decir, solo se producen cuando al menos un píxel de Willy se solapa con un píxel de un obstáculo o guardián. Si esta colisión se hubiera implementado mediante rectángulos envolventes, Willy habría muerto. Esto es debido a que el propio código de dibujo de los sprites incorpora control de colisiones bit a bit. Lo menciono porque, acostumbrado a jugar en Spectrum, tengo cogida la medida de lo que puedo o no puedo hacer. En otras plataformas las colisiones son distintas y Willy puede morir aunque no llegue a tocar el obstáculo. El comportamiento de las cintas transportadoras también es bastante peculiar. En algunos casos, pulsando en la dirección contraria al sentido de avance de la cinta, tras saltar y aterrizar en la misma podemos evitar dejarnos llevar por ella, lo que en algunas pantallas es fundamental para poder terminarlas. En la pantalla 13, si empezamos a andar desde fuera de la cinta en sentido contrario a la misma, podremos andar hacia la izquierda, saltar, aterrizar y seguir andando hacia la izquierda. Eso sí, en el momento que soltemos la tecla izquierda, empezaremos a andar hacia la derecha y ya no habrá forma de parar hasta llegar al final. Todos estos mecanismos están presentes en el código de la versión Spectrum, y no todos ellos lograron pasar inalterados cuando otros programadores adaptaron el juego a otras plataformas. La versión de Amstrad CPC fue publicada en 1984 por Software Projects. La conversión fue realizada por Derek Rowson y Steve Wetherill. La adaptación es bastante fiel al original, tiene el mismo número de niveles y estos son similares a los de Spectrum. A pesar de eso, son bastante menos coloridos al utilizar el modo de cuatro colores simultáneos. La música es de mayor calidad, dado que el CPC monta un chip de sonido AY. La mecánica de las cintas transportadoras es muy similar al original y no da sorpresas inesperadas. La mecánica de salto no es exactamente igual a la versión Spectrum, ya que carece del paso intermedio de salto vertical y podemos alternar la dirección de salto. Las colisiones son más severas y es más fácil morir al golpear obstáculos. En la versión Spectrum, estos saltos no hubieran sido mortales. Como curiosidad, en el quinto nivel el gráfico de Eugene está triste y también ha cambiado el nombre del nivel. La versión de Commodore 64 fue publicada por Software Projects en 1984. La adaptación corrió a cargo de Chris y Chris Lancaster. También cuenta con 20 niveles bastante similares al original. En el aspecto gráfico hay muy pocas diferencias. Los colores son algo más apagados que la versión de Spectrum, ya que la paleta del Commodore tiene colores menos saturados. La mecánica de salto es parecida a la versión de Amstrad, sin salto intermedio. Además, hay un efecto extraño al aterrizar en una plataforma, parece que Willy adelantara un paso en algunas ocasiones al tocar suelo. La detección de colisiones también es severa y no perdona errores. Incluso los arbustos del primer nivel tienen cierta dificultad. Las cintas transportadoras tienen una mecánica distinta y me ha costado conseguir pasar la de la pantalla 8. El gráfico de Eugene vuelve a sonreír, solo que en esta versión es un poco más redondito. La versión de MSX también fue publicada en 1984 por Software Projects. El encargado de la adaptación fue Cameron Ells. Esta versión es casi idéntica a la de Spectrum. Las únicas diferencias apreciables están en la paleta de colores, el tipo de letra y la música y el sonido. Pero las mecánicas son exactamente iguales. No he encontrado diferencias en el salto, las colisiones ni las cintas transportadoras. De todas las versiones que he jugado, esta es la que tiene el gameplay más fiel a la versión Spectrum. La versión de BBC Micro también es una versión oficial de Software Projects publicada en 1984. Fue programada por DJ Coutap. Los gráficos son similares a la versión Spectrum, salvo que en todo momento hay únicamente cuatro colores en pantalla. La velocidad del juego es la más lenta de todas las versiones que he comparado. 
Además, Willy parpadea continuamente. No sé si es a causa de un error en el core de la FPGA desde el que he capturado las imágenes o si en la máquina original ya era así. Analizando fotograma a fotograma el dibujado, parece que se van actualizando por separado distintas partes de la pantalla, como cintas transportadoras, guardianes, llaves o el propio Willy. El gameplay es bastante similar al original, aunque hay alguna diferencia en la mecánica de salto vertical a salto direccional que nos hace caer. Las posiciones relativas de algunos guardianes como las gallinas son distintas al original, con lo que hay que insistir un poco para volver a coger referencias para poder saltarlas y coger las llaves. Un detalle curioso es que cuando cogemos la última llave de la quinta pantalla, Eugene se pone más nervioso de lo normal, aparentemente duplica su velocidad y nos deja muy poco margen para alcanzar la puerta. La versión de ZX81 tiene un mensaje que indica Copyright 1984 Alex Martinique. Los mensajes y los nombres de las pantallas parecen estar en idioma checo. Se trata de una versión no oficial sobre la que he encontrado muy poca información. Dadas las escasas capacidades del humilde ZX81, se trata de un enorme logro técnico, empezando por conseguir un modo gráfico de alta resolución en una máquina que teóricamente solo tiene modo texto. Además, se mueve a una velocidad más que respetable. Necesita un ZX81 con al menos 16 KB de RAM. Debido a esa limitación de memoria, únicamente tiene 12 niveles, eliminando los que tienen particularidades y reglas especiales. En cuanto al gameplay, el salto está bien conseguido, es igual que en la versión original. Las posiciones relativas de los guardianes también cambian. He vuelto a tener problemas con las gallinas, pero al final he conseguido superarlas. Las colisiones son bastante exigentes. No estoy seguro, pero podrían estar basándose en rectángulos envolventes, ya que al saltar Willy borra la plataforma sobre la que pasa. La versión de Oric fue programada por Steven Green y publicada por Software Projects en 1985. Además de los 20 niveles originales, cuenta con otros 12 niveles extra. No he conseguido llegar a jugarlos, ya que están colocados a partir del nivel 17 y no he conseguido llegar tan lejos. He leído comentarios en internet que dicen que son niveles de inferior calidad a los originales. En cualquier caso, es una curiosidad interesante y me gustaría llegar a jugarlos. El aspecto de esta versión es peculiar, ya que debido al modo gráfico utilizado, cada bloque tiene 6x8 píxeles en lugar de los 8x8 de las demás versiones. Esto provoca que todos los gráficos hayan sido escalados horizontalmente y tienen un aspecto un poco diferente. Además hay algunos efectos extraños de color clash o colisión de atributos, supongo que se deben a la manera en que se dibuja la pantalla en el Oric. La mecánica de salto es similar a la original, con salto vertical seguido de salto direccional. Las cintas transportadoras también se comportan como en el Spectrum, sin sorpresas inesperadas. Sin embargo, las colisiones son más severas, incluso en ocasiones llegan a ser injustas. Esta posición relativa de Willy y Guardián no debería haber sido mortal, pero lo fue y perdí una vida. La adaptación de Commodore 16 es una versión oficial publicada por Software Projects en 1986. Al carecer de pantalla de presentación no puedo saber a ciencia cierta el nombre de los programadores. La Wikipedia indica que la adaptación se realizó en el transcurso de dos semanas y que por las prisas hubo problemas con la velocidad de carga de cinta. Se tardaban 7 minutos en cargar el juego. El Commodore 16 es una máquina muy limitada en memoria, únicamente tiene 16 KB de RAM. Por este motivo, el juego no tiene pantalla de carga, ni la pantalla de Game Over en la que Willy es aplastado por una bota. Cuando se pierden todas las vidas, se vuelve directamente a la primera pantalla. No hay música y hay muy pocos sonidos. Las posiciones relativas de los guardianes son diferentes a otras versiones. Lo adivináis, ¿no? Problemas con las gallinas. Todos los guardianes son de color blanco y las pantallas con excepciones como las de Eugene, Kong o los Skylabs han sido simplificadas o cambiadas de nombre. Las mecánicas son todas distintas. Tanto el salto, las cintas transportadoras y las colisiones son diferentes al original, aunque las colisiones no son tan exigentes como en otras versiones. 
La versión de Commodore y Amiga fue adaptada por Stephen McMaster y publicada por Software Projects en 1990. En la versión que he jugado para el Core y Amiga de la FPGA, el personaje de Willy parpadea cuando está en las zonas inferiores de la pantalla, dejando incluso de verse, lo que obliga a jugar a ciegas. Las posiciones relativas de los guardianes son, una vez más, distintas. Eso quiere decir problemas con las gallinas. En la pantalla de Eugene hay que esperar una vuelta más a que los inodoros tengan una posición favorable para pasarlos. Las colisiones son mucho más severas que en el original. El sprite de Eugene está más rellenito, pero no es normal que me haya matado estando tan lejos de tocarme. Y las cintas transportadoras son tan estrictas que es prácticamente imposible pasar el nivel 8. De todas las versiones oficiales es la peor con diferencia. La versión de Sam Coupé fue publicada por Software Projects en 1992 y programada por Matthew Holt. Lo primero que llama la atención es el colorido de los gráficos. Esta adaptación utiliza el modo gráfico 4 del SAM, que tiene la misma resolución que el Spectrum pero 4 bits por píxel, o lo que es lo mismo, 16 colores posibles. La velocidad también es mayor que el original. El SAM monta un Z80 a 6 MHz, un 70% más rápido. Pero no me ha parecido más difícil por ello. Los niveles son prácticamente iguales a los originales y los guardianes tienen iguales posiciones y velocidades. Eugene ya no es Eugene, sino una mebatrón, pero se comporta igual. Las colisiones son también pixel perfect. Este salto habría sido mortal, pero como los píxeles de Willy encajan perfectamente en los píxeles del guardián, no hay colisión. Las cintas transportadoras sí que se comportan diferente. Aún así, la pantalla 8 de Kong tiene una modificación en la posición de una plataforma para que podamos saltar sobre ella. En 1997 apareció una versión no oficial para PC MS2 programada por Andy Nobel. Visualmente es la que me parece más bonita de todas, conservando una gran fidelidad al original. Utiliza una paleta VGA de 256 colores para rellenar el interior de los sprites del juego, respetando el contorno en la mayoría de los casos. La velocidad del juego es ligeramente más rápida que el original. El diseño de los niveles es idéntico, y la jugabilidad es tan parecida que no he encontrado diferencias ni en las colisiones ni en la mecánica de salto. Hay diferencias mínimas en las cintas transportadoras, pero son pequeños matices que no afectan a la jugabilidad ni a la dificultad de resolver los niveles. Sin tener en cuenta la original, esta es la versión que más me gusta de todas. Conserva el espíritu del juego de Matthew Smith y está mejorado con gráficos más coloridos, que no fueron posibles en su época. Hay una versión disponible para Windows que se puede jugar hoy en día. Dejo enlace en la descripción. En 2002, Jester Interactive publicó una versión oficial para Game Boy Advance. También es muy colorida y de gran atractivo visual. Cada nivel tiene un fondo adaptado a su temática. Aunque los fondos son bonitos, me parece que en algunas ocasiones distraen e impiden ver lo importante, que son las plataformas, los obstáculos, las llaves y los guardianes. Los sprites de Willy y los guardianes son casi idénticos a los de la versión no oficial de Andy Nobel de 1997, pero no he podido encontrar información sobre ninguna conexión entre ambas. El juego se mueve mucho más rápido que el original y en los momentos delicados resulta más difícil. La jugabilidad tiene diferencias con la versión Spectrum. En el nivel 8 resulta especialmente difícil evitar uno de los obstáculos en el camino a una llave. Las colisiones son algo más exigentes, sin llegar a ser injustas. La mecánica de salto también es un poco distinta y carece de salto vertical intermedio. En las navidades de 2016 programé mi propia versión en Javascript, utilizando los gráficos originales extraídos de la versión de Spectrum, pero programando toda la lógica desde cero, imitando su comportamiento. Es enormemente parecida a la versión original de Spectrum, ya que los niveles y los guardianes coinciden exactamente. Me hice un script para extraer los datos directamente de los niveles del juego, así que son idénticos. Hay algunas diferencias menores en la lógica de salto y en algún matiz de las cintas transportadoras. 
Además, a la pantalla 19 le falta el rayo de sol que en el original va restando aire. Pero algún día me pondré con ello y se lo añadiré. Se puede jugar en ordenador con teclado y también en tablet o móvil, pues tiene botones táctiles para controlar a Willy. Os dejo enlace en la descripción. Manic Miner es un clásico imprescindible que en el momento de publicar este vídeo está cerca de cumplir 40 años. Además de todas las adaptaciones que hemos visto, se han hecho centenares de versiones modeadas cambiando el diseño de los niveles y de los gráficos. Esto se debe a que debido a la manera que tenía el juego original de almacenar los niveles y los gráficos, es bastante fácil hacer mods del juego. Repasar todas esas variantes sería imposible, pero si tenéis un poco de interés seguro que encontráis en internet muchas de esas versiones hechas por entusiastas. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.